Re les frérots, nouvelle vidéo, on va euh, parler rapidement euh, des meilleurs items, quels sont les meilleurs teams pour euh, tout simplement jouer euh, Vegeto et Gogeta Fusion in-game. Euh, Broly, honnêtement, tu peux le jouer dans une team movie, mais le problème c'est que c'est trop variable. Si vous avez des difficultés à vous faire des teams, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous avez le lien en description. Et euh, tout simplement, euh, même quand vous venez sur les live Twitch, euh, d'ailleurs je serai ce soir en live euh, sur Twitch, euh, vous avez euh, la commande dans le chat, donc euh, vous avez juste à faire point d'exclamation Discord quand vous êtes sur le live, vous cliquez sur le lien et vous rejoignez le serveur Discord. Il y a des salons, différents salons, euh, Teambox, blabla, pour les QR codes hein, par rapport à Shenron, enfin bref, les équipements, tout ça... Donc si vous avez des questions, ce ne sera pas forcément moi qui vais vous répondre à l'instant T, mais il euh, y a plein de joueurs actifs, hein, on est quasiment 1000 dessus. Donc euh, ça vous donnera l'occasion d'avoir vos réponses et de ne pas faire n'importe quoi. Pareil, euh, mon tournoi, vous savez, hein, chaque année je fais euh, le tournoi de la DB League Champions. Donc c'est le tournoi que j'ai euh, créé sur DBL qui euh, ne prend pas en compte les créateurs de contenu. Donc c'est pas un tournoi qui est exclusif aux créateurs de contenu. Si certains veulent venir, ils peuvent, mais c'est un tournoi qui ouvrira tout le monde. Donc du coup, ce tournoi aura lieu euh, durant cet anniversaire, je pense, entre la P1 et la P2, donc dans les semaines à venir. Donc voilà, ça se passera sur le serveur pour tous ceux qui veulent s'inscrire. Il y aura un nombre de places limitées, mais tout ça sera retransmis sur YouTube. Donc du coup, bah, ça peut être intéressant pour vous si vous avez envie de participer. Donc, j'espère que la vidéo sur Gogeta versus Vegeto vous a plu avec l'analyse des personnages. Maintenant, on va parler des team building. Quels sont les meilleurs teams pour tout simplement jouer Vegeto, jouer Gogeta euh, Comment il faut les optimiser Et euh, vous n'allez pas tout voir dans cette vidéo. Encore une fois, euh, je sais que Paikwan, il y en a plein qui l'ont pas. Donc si vous n'avez pas Paikwan, euh, à la limite, si tu joues Movie et que tu as Gogeta, bah, tu veux un revive, tu mets Orange Piccolo. Tu vois ce que je veux dire euh, Tu n'as pas Orange Piccolo, le mieux à faire, tu mets Golden Ultra, moi je l'ai pas, donc je, le, je vais le présenter quand même dans la vidéo, mais euh, en fait il y a plein d'alternatives, c'est pas parce que ce que je vous montre là, il n'y a pas euh, un des persos que vous avez, en fait tout aujourd'hui, et ça je trouve que c'est génial, je pensais pas que ça allait être le cas, mais Vegeto et Gogeta ont énormément diversifié la méta, je te dis pas que tu vas pas les croiser, que tu vas croiser de la saga DB, etc, mais ce que je veux dire c'est que tu vas croiser plein de teams qui ne seront pas identiques, tu vas en croiser, il y aura Shin. Tu vas en croiser, il y aura euh, Paikon. Tu vas croiser avec Gohan Ultra. Il y en aura avec Golden. Et en fait, le truc, c'est que l'anniversaire a permis, grâce à Gogeta, d'une certaine manière, qui casse les jauges défensives Strike, de filtrer un peu et de permettre plein de persos aux côtés des fusions in-game. Parce que forcément, ce sont les meilleurs persos du jeu, donc bah, ils sont là. Voilà. Donc on a cette première team que j'ai showcase hier. Euh, qui est très très forte, on a euh, triple support, parce que les trois ont du support, on a un perso défensif qui est euh, Shin, euh, et on a tout simplement euh, le Végéto qui est le DPS, le perso euh, qui est là pour mettre les dégâts, et Paikwon qui a un rôle euh, aussi bien défensif qu'offensif, mais surtout avec euh, le support, et on a bien sûr le Paikwon qui est sous Kelzenkai, Shin il n'y a pas d'intérêt à le mettre sous Kelzenkai, euh, si vous l'avez étoile rouge, le perso en plus va être beaucoup trop fort, hein. moi je l'aurai un peu plus étoilé plus tard, et euh, on a le Végéto qui est sous 2 euh, Z Zenkai. Donc du coup, hein, bah, c'est des Zenkai très vieux. Donc globalement, c'est pas mal. Si t'as pas Gogeta 4, bah, par exemple, t'as l'option de mettre le Goku euh, SG3 LF Zenkai à la place. Il y a des Zenkai euh, différents. Par exemple, là, euh, je peux regarder rapidement. Hein, mais euh, par exemple, en tant que euh, Zenkai bleu, parce que le perso est bleu, euh, tu peux mettre... Euh... <rire> l'option euh... en fait t'as d'autres options en caps des Denkai mais pas dans cette team donc dans cette team il faut vraiment ça il n'y a que le Goku SG3 qui peut remplacer Gogeta mais globalement euh, je pense que c'est plutôt mieux comme ça je pense qu'on va y venir tout de suite cette vidéo va être un petit peu décousue parce que j'ai pas vraiment de d'ordre à respecter etc mais euh, les meilleurs items pour Vegeto quand écoutez bien quand il y a Paikwan dans la team et que tu le joues ce sont les trois que j'ai mis ici donc celui-ci qui est le meilleur item pour Vegeto et Gogeta, vous devez le mettre impérativement. Donc évidemment, la première ligne, il y a le Bonanza, les gars, vous allez chercher la pastille à 10%. Je veux dire, c'est le moment d'aller le chercher. Où vous avez cet item, vous l'avez dans le marché du PVP. 
Donc en faisant des games, vous avez des médailles que vous obtenez. Et euh, les médailles, vous pouvez les échanger contre des CC, contre des gobes, contre de, des ennemis, contre de l'énergie, etc. Tickets passe. Et cet équipement-là. Cet équipement-là, vous allez le chercher. Donc moi, j'en ai 4 déjà en, avec 10% sur la première ligne. Donc ça se farm assez facilement, vous inquiétez pas. Surtout qu'il y a les missions. Le deuxième item indispensable pour végétaux, c'est celui-là. Donc il est pour tous les végétaux du jeu. Donc tu as double ligne d'attaque strike, des gaz P et de la force. Tu perds la ligne d'ulti, mais c'est pas grave. Attention, la deuxième ligne est blast ou strike. Il faut strike. Là, vous avez déjà les deux items que vous mettez tout le temps, peu importe la team dans laquelle vous allez jouer végétaux. Le troisième, c'est celui-ci parce qu'on joue avec Paikon, qui donne une ligne euh, de force et double ligne euh, offensive pure. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire l'attaque pure par rapport à l'attaque sur la base, tu as euh, mes vidéos tuto sur les équipements sur la chaîne, dans la playlist euh, guide tuto. Je t'invite à aller checker tout ça, il y a tout d'expliquer, donc tu seras quand même assez bien. Donc ça, c'est pour les items de végétaux dans cette team. Paikwan, bon c'est les trois meilleurs items sur lui, donc globalement rien à dire. Alors sur Shin, c'est très compliqué, moi je conseille de l'optimiser défensivement, donc HP, Def, le problème... C'est que le perso a très peu d'items. Donc il faudra voir ce qu'on pourra lui mettre par la suite. Donc je lui ai mis ça pour l'instant. Double ligne défensive qui est vraiment pas ouf, hein, honnêtement. Mais il y a 10% d'HP, donc j'ai mis ça pour le moment pour combler. Cet item-là est quand même plutôt bien, qui va jusqu'à 15% d'HP. Et bien sûr celui-là qui a encore une fois donc double ligne def et surtout HP. Donc le perso là, il a triple item HP. Il y a peut-être mieux selon les teams dans lesquels tu le joues. Hein. Par exemple, on peut regarder directement, mais tu peux lui mettre dans la saga Z-Boo celui-ci. Qui est très très fort, mais c'est à condition de le jouer dans la saga Z-Boo. Et d'ailleurs, il est indispensable vu que tu as double ligne défensive et de la force. Mais encore une fois, bah, saga Z-Boo, c'est nul. Ça manque d'un dernier perso. On verra si on aura le Zenkai de Kid Buu ou autre. On ne sait pas, ou un autre perso, on verra bien. Mais ça manque d'un perso. Après, tu as celui-ci qui est pas trop dégueu. Mais le problème, c'est que les lignes qui donnent des malus sur les autres. Enfin bref, c'est... Je trouve ça assez nul. En qui divin, tu auras celui-là qui est vraiment très très fort et indispensable sur lui. Mais c'est à condition d'avoir une team qui divin. Et pour l'instant, bah c'est pas le cas. Alors celui-ci fait quoi déjà Ouais, c'est si c'est qui divin et encore je suis pas très fan. Mais il y a celui-ci qui est pas mal. Et le problème, c'est que la ligne vitesse de la gêne du ki, je suis pas très fan hein, sur une première ligne. Donc euh, honnêtement, pour moi, bah, il a que ça pour le moment. Faudra voir si par la suite il a des items qui sont euh, mis euh, en plus. Mais pour le moment, en tout cas, il a que ça. Donc ça, c'était pour la première team, les gars. Pour la première team, celle-là, je l'ai jouée hier en vidéo. Hein, vous avez le showcase, si vous voulez checker, c'est très fort. Maintenant, la deuxième, on a... Bon, celle-là, c'est autre chose. On a euh, celle-ci. Celle-là, pour moi, les gars, je vous le dis d'avance, c'est la meilleure team du jeu. Gohan Ultra en leader. Et les deux fusions. Alors, j'ai entendu des trucs. Oui, mais les deux fusions... Alors, le Gogeta ici, euh, c'est le Gogeta Fusion Game. Hein, c'est juste que je ne l'ai pas pour le moment, donc c'est pour ça. Euh, j'ai entendu des trucs du style oui mais les persos ils sont pas joués ensemble c'est pas ouf truc les gars les deux ensemble c'est trop fort <rire> je vous le dis d'avance c'est trop fort point pour moi je vous le dis c'est trop fort j'en ai déjà affronté des joueurs des joueurs plus étoilés quand j'ai joué hier soir tranquillement dans le lit c'est trop fort donc euh, là c'est une team pour le classique ce que je présente j'ai pas fait de team pour le pride parce que le pride en fait ça peut varier selon vos box Gogeta quels sont ses meilleurs items parce que oui ça il faut en parler et vous avez vu mon végétaux, j'ai enlevé l'item de Paikwan pour mettre euh, justement cet item là. Parce que là on n'a plus Paikwan, donc du coup je perds la ligne. Celui là vous allez le chercher. Vous le retrouvez dans l'événement exclusif euh, de, de Dragon Ball Legends, vous savez, euh, avec végétaux et Gogeta dans les événements. Cet item là va donner de la vitesse de régène du ki, des gaz P, c'est très important sur Gogeta et végétaux. Et il va donner double ligne offensive. Gogeta a un item similaire qui est encore plus fort. Et d'ailleurs, point intéressant... Il y a un nouvel item platine qui sortira euh, au reset de la COP mercredi, qui sera aussi plutôt pas mal, qui va donner la première ligne du crit et double ligne offensive, je crois, par euh, guerrier de classe fusion, donc guerrier fusionné euh, dans la team. Donc si vous jouez une full fusion, ça peut être intéressant. Et bien sûr, euh, sur Gogeta, donc on lui remet le même que je suis en train de farmer, comme je vous ai dit, qui est l'item ben, vraiment indispensable pour Gogeta et Vegeto. Et bien sûr, on lui met celui-ci. Dégâts P, quartier des régènes de force, dégâts euh, strike et défense strike. L'item est parfait à mettre absolument. Et en dernier item, je lui mets celui-ci qui va donner dégâts P aussi, attaque strike et double ligne défensive. Donc ça, c'est pour moi les deux meilleurs items au niveau de, de, des deux fusions in-game. Là ici, ce qui est cool, c'est que bah, c'est deux tags. Donc du coup, les deux tags prennent la cap Z de ce petit Gohan qui donne sa cap Z à Gohan Ultra. 
On a la cape ZHP avec le Gotenks qui donne sa cape Zenkai à Gogeta Fusion Game et le Goku Namek qui donne une cape Z euh, double ligne offensive pour les Saiyans, donc ça marche ici. Vu que Gohan Ult euh, Ultra est un leader, il prend toutes les caps Z et la cape Z Zenkai va sur le tag juste ici. A savoir que là, j'aurais pu enlever par exemple euh, le Goku Namek et mettre Majin Vegeta LF euh, Zenkai. Ça marche aussi, c'est une cap Z qui est plutôt orientée euh, strike, sauf que là, vu que j'ai Gohan qui est Blast, je me suis dit peut-être Goku Namek. Ça peut être plus intéressant. La team, elle est assez équilibrée ici. Ce qui fait que les persos vont bien taper en strike et en blast. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure team du jeu en classique. Après, si tu veux jouer en, en, en pride, le truc, c'est qu'en pride, tu as plein de manières d'optimiser la team. Tu peux rester comme ça. Euh, le Gohan, tu le laisses parce qu'il se joue. Là, ici, tu peux remplacer ce perso par Badak LF, ce qui fait qu'il va donner sa cap Z Zenkai à Gogeta. Il ne donnera pas la cap Z HP parce que bah, c'est pour les bah, teams Badak. Mais Gohan va la prendre. Ce qui fait que Badak reste jouable, tu pourras mettre Badak et en plus tu as une survie au KO. Et là tu enlèves le euh, Goku ici euh, Namek et tu peux mettre le Trunks Ikari. Trunks Ikari ici qui restera jouable euh, pour le Pride, qui donne sa cap de et pour les persos euh, lignée royale bleue. Donc vu que tu as Vegeta dans le tag, ça marche. Et la cap Z de base, il faut regarder si elle s'applique aux lignées royales. Si c'est le cas, on est bon. Lignée royale, donc la cap Z est parfaite. Et donc du coup là vous avez votre team de Pride, par contre tu peux très bien partir sur une team Pride en mode je m'en fous des caps Z aux F. Tu pars avec du Vegeta Blue Ultra, du Gogeta Blue Ultra, tu peux mettre Pycoan, tu peux mettre Gogeta 4. Ça va dépendre comment tu veux orienter la team. Pareil, si tu t'en fous des caps Z Zenkai, parce que les persos seront étoilés et forts, hein, même sans. Euh, ce Goku pieds nus, Zenkai en Pride, c'est un délire. Donc en fait le Pride c'est un peu plus délicat à parler. Pareil tu as le tag Goku Badak. Par exemple là je pourrais faire la même team. Et mettre le tag Goku Badak en leader. Ou le mettre si c'est en Pride. Sur euh, l'un des deux trios que je vais jouer euh, dans le BO. Donc ça c'est important à préciser. Donc en fait tu as plein d'alternatives. Mais en tout cas pour le classique. Celle là c'est la meilleure team du jeu. Pareil. Là on est sur une team euh, que vous voyez. Euh, en gros c'est une fusion Saiyan. Mais c'est avant tout aussi une famille Goku. Donc en termes d'items tu peux lui mettre celui-ci. Même à ton Gogeta ou ton Vegeto, parce que vous voyez, ils sont famille Goku, parce que les tags à la base, il y a Goku dedans. Donc, ce sont des lignées royales comme des euh, familles Goku. Et là, l'item, bah, il marche très très bien, parce que tu as double ligne offensive pure, et donc ça marche vraiment du feu de Dieu. Ensuite, nous avons cette compo-là, donc là, c'est un peu la même euh, qu'avec Gohan, sauf que du coup, là ici, on a une team qui est, les gars, je vous jure, c'est un délire. Alors là ici, imaginez si ce euh, Vegeto est 14, et si ce Gogeta est 14. Tu as Cap ZHP ici, Cap ZHP ici, Cap ZHP sur Gotenks, Cap ZHP sur Badak. Tu as 4 Cap ZHP plus les items. Donc là, en fait, tes persos peuvent monter à 5 millions de points de vie. Pareil, tu peux adapter le banc, enlever une des deux Cap ZHP si tu préfères. Qui donne quand même leur Cap Zenkai à Gogeta. Tu peux ici, pareil, tu peux mettre Gogeta et CJ4 et LF Zenkai pour booster ton PyCode. En fait, ça va dépendre comment tu veux orienter la team. Et tu as plusieurs items qui te permettent ça. J'en ai pas parlé, on peut regarder les items qui peuvent être très forts sur Gogeta. Mais euh, tu as... Tac, 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 je check et je vous dis ça. Bon, cet item-là peut être très fort. Très clairement. Après, tu perds la ligne des gars d'ulti, mais t'as quand même euh, de l'attaque euh, strike euh, pure. Après, c'est à vous de voir. L'item est très fort, tu peux le mettre à la place d'un des trois ici. Idéalement, le deuxième. Euh, Qu'est-ce que tu as qui est pas mal Pour remplacer, t'as celui-ci aussi qui est pas mal. Tu as celui-là, là, ici, là. Avec, euh, donc... Euh... Des lignes, voilà. Ça augmente un peu tout, t'as de, de la force, donc c'est pas trop dégueu. Si vous jouez avec le tag Goku Badak, évidemment, vous mettez aussi cet item-là qui peut rentrer. En plus, ligne avec des dégâts SP, euh, qui est pour tous les Saiyans. Donc tu peux le mettre à Paikoan, tu peux le mettre à Gogeta, tu peux le mettre à Vegeto. En fait, les persos ont quand même beaucoup, beaucoup d'items. T'as celui-là aussi qui est pas dégueu, mais tu perds la ligne d'Ulti, qui est pas mal. Donc, euh, vous voyez, vous avez quand même pas mal d'équipements pour Gogeta. Gogeta a, a vraiment des items de zinzin. Et Vegeto, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Par rapport à ce que j'ai mis, bon, l'item Famille Goku évidemment, l'item ici, euh, vous l'avez vu, euh, Saga, euh, Saga Zbou, si vous jouez en Saga Zbou, il y a celui-là aussi qui marche, hein, qui est pour euh, les Famille Goku, donc euh, il va sur les deux tags, ça marche aussi. Enfin, voilà, il, y a, il y a quand même beaucoup d'items en réalité, euh, il y a celui-là aussi qui pourrait marcher si vous avez que ça pour l'instant, hein, qui augmente quand même de bonnes valeurs, il y a celui-ci aussi qui est pas dégueu, mais bon, il y a mieux, hein, ce que j'ai mis c'est mieux, mais... Ça peut faire l'affaire si vous n'avez que ça pour le moment. Et puis après, je pense qu'on a fait le tour globalement. Oui, on a fait le tour. Donc ça, c'est en tout cas les premières teams que je vous propose. Et 
Après, on a celle-ci. Celle-ci, c'est la movie, les gars. En fait, en, en leader, vous mettez euh, Golden. Vous mettez Golden Ultra, ce qui fait que vous avez deux revives. Vous avez un support ici. Et là, vous mettez le Gogeta euh, Fusion New Game. Ce qui fait que vous avez 4 ZHP. Euh, vous avez double revive. Vous avez double support. Et tous les persos sont sous 4 ZNK. Et la team marche très très bien. Et t'as la 4 ZHP avec Gotenks. Donc là, du coup, en fait, les items, tu peux même partir avec des items movie. Bon là, il euh, n'y aura pas trop d'intérêt. C'est juste que Golden aura ses items que j'ai déjà expliqué. Hein. Je peux les remettre si vous voulez à la limite pour la vidéo. Ça peut être intéressant pour vous. Alors je n'ai pas Golden. Du coup, je vais devoir tricher. Et mettre le Freezer Rouge. Que je n'ai pas euh, Freezer Rouge Transfo. Parce que c'est lui qui est movie. Voilà. Et du coup, sur le Golden, vous lui mettez. Celui-là, il ne rentrera pas parce que c'est pour les garer transformés moins intéressant. Vous lui mettez celui-ci. Qui est vraiment parfait. En gros, c'est s'il y a un Golden dans l'équipe. Tu le mets. Juste ici, tu mets celui-là. Qui euh, bah, c'est le même item en fait que pour euh, le PVP actuel, qui est pour euh, les persos Goku Vegeta, sauf que là c'était pour les persos ennemis puissants et il fallait être un généalogie maléfique saga des films. Donc en gros, Golden Freezer. En gros, c'est ça. Donc tu lui mets euh, celui-ci. Et en dernier, euh, je pense qu'on va partir sur ça. Ouais, on va partir sur ça parce qu'après je regarde le reste. Euh... Non, on va partir sur ça. Et du coup, là, bah, ton Paikwan. Tu lui mets les mêmes items que euh, j'ai mis tout à l'heure. Donc du coup, celui-ci. Ah, quoi que celui-là Oui, celui-ci, pardon. Là, celui-là, t'es pas obligé de le mettre parce que tu vas perdre un peu euh, des pourcentages. Sauf que ça va jusqu'à 5%, donc tu auras peut-être 10% pur. Ça, c'est à vous de voir, globalement. Donc tu lui mets sinon celui-ci, celui-ci. Et tu peux lui mettre... Euh... Qu'est-ce que tu peux lui mettre Qu'est-ce qu'il fait déjà, celui-là Ouais, c'est si t'es un ennemi puissant, donc pas d'intérêt... Je pense que globalement, euh, on va laisser ça en vrai. Hein. Ouais. Je pense que je vais quand même lui laisser. Et après, bah, Gogeta, vous l'avez vu, hein, c'est les mêmes items que tout à l'heure. Donc, euh, globalement, on est euh, plutôt bien. Et ce qui fait que là, vous avez une team movie exceptionnelle. Et comme je vous ai dit, vous avez vu, on a une team. Il y a Gogeta, bon, il n'y a pas Vegeto, mais t'as Golden. T'as pas Il y a une team, il n'y a pas Paikwan, tu mets Shin. Il n'y a pas Shin, euh, tu mets euh, genre euh, cette compo là, bon t'as pas Icon, les deux fusions. Il n'y a pas les deux fusions, il y a Gohan Ultra. En fait, tu as vraiment plein d'options, sachant que dans le Pride, Saga Saiyan ça se joue. Enfin, euh, vous voyez, il y a quand même beaucoup de diversité actuellement. Pareil, tu peux jouer Kid Goku, il y a Migate qui reste aussi viable. Mais euh, voilà, tu as beaucoup, 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 beaucoup d'options. Et ça reste quand même super intéressant. Donc maintenant, il y a plein d'autres teams, hein, évidemment. Là, c'est des exemples. Mais si je commence à tout vous montrer, je pense que la vidéo va durer pendant je ne sais combien de temps. Donc je pense euh, qu'on a fait le tour, en tout cas des items, ça c'est sûr. Et au niveau, euh, alors je vais quand même vous le montrer, parce que l'item comme ça au moins vous l'avez euh, directement dans les archives, c'est celui-ci, qui va pop dans la cop. Donc vous voyez qui est plutôt intéressant, qui est pour les fusions. Donc c'est un item qui ira aussi sur Pycon, qui ira sur Vegeto Blue, qui ira sur Gogeta Blue Ultra, etc. Enfin bref, vous avez compris, euh, c'est des items qui vont aller de partout. En Pride, en réalité, euh, tu peux te faire une team full fusion. Là j'y pense, mais vraiment te faire une team full fusion avec euh, avec Vegeto Blue avec euh, Vegeto Fusion in Game Gogeta Fusion in Game enfin c'est un sacré délire hein, quand tu regardes un petit peu tout ça et même pareil hein, Famille Goku tu peux te faire vraiment plein de teams là je regarde un petit peu pour la fusion mais euh, fusion euh, tu sais t'as déjà lui qui est une capz Zenkai et qui est fort et tu peux tout simplement partir même avec Grotenks hein, qui est pas dégueu hein. dans le mode il est pas dégueu en tout cas et après bah, t'as les deux fusions tu as Vegeto Blue, Gogeta Blue. C'est quand même plutôt pas mal hein, en réalité. Donc là tu rajoutes les deux fusions in-game. T'as Gogeta Blue, il te manque un perso, bah c'est Grotenks. Et il n'y a pas Icoan en plus. Donc non, tu mets pas Icoan. Donc ouais, il y, y, y a vraiment vraiment beaucoup d'options. Et après, bah, les items restent les mêmes les gars. Je veux dire, au niveau des persos, après, ça reste les mêmes qui étaient à enfin, que vous aviez à l'époque. Par exemple, Gogeta 4, bon, bah, je prends l'exemple bidon, mais il y a son item unique. Tu peux lui mettre cet item là. Euh, ça peut aller très vite, hein, tu vois, il y a cet item-là qui est très fort, celui-là qui est indispensable, enfin, voilà, je pense que si vous voulez voir les items des anciens persos, sauf si, voilà, on parle des nouveaux items, ben, vous avez tous les anciens items que j'avais fait dans la grosse vidéo qui est, je crois, sur l'accueil de la chaîne YouTube, c'est une vidéo vraiment où vous avez tout que je vous invite à aller voir, donc je pense que globalement, nous avons fait le tour, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas, maximum de pouces bleus, un petit euh, commentaire, ça fait énormément plaisir, et le référencement aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Bref, des bisous l'équipe, rendez-vous ce soir pour le live où on testera Broly et Vegeto Boostodar. Des bisous, ciao ciao.